Salut, c'est Claude Marion, auteur de Romain, je suis de Nicolas Sano et désormais auteur de l'Antimaniste chez Odaïsa. Alors, je vais aujourd'hui faire une vidéo juste pour vous dire pourquoi je n'ai pas voté Eric Zemmour en dernière présidentielle. Alors, ça va pas en décevoir beaucoup, j'imagine. Là-dessus, je suis en désaccord avec Daniel, c'est certain. En fait, euh, j'en suis pas à ma première campagne électorale. Hein. J'ai 42 ans, donc j'en ai vu beaucoup. Et en fait, je n'ai jamais considéré euh, Zemmour comme un homme politique. Pour moi, c'est un publiciste et il a fait une campagne de publiciste. Et quand il était donné à 16% dans les sondages, je disais à ma femme qu'il allait finir à 5. Et j'en étais persuadé qu'il ferait 5%. Bon, il a fait 16, je trouvais 2 points. Si la campagne avait duré plus longtemps, il aurait fait 5, même peut-être 4 ou 3. Et euh, en fait, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est-à-dire que M. Zemmour est un, donc, un publiciste, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie même l'homme, je le trouve très sympathique. Mais euh, comme tous les publicistes et les idéologues, euh, voilà. Il a ses idées, il les défend, c'est très bien, mais il ne connaît rien de la sociologie et de l'électorat. Et il faut bien comprendre que l'électorat national, aujourd'hui, souverainiste et tout ça, ce sont les classes populaires. Donc euh, moi, je me disais, Zemmour marche tant qu'il parle, donc il est très utile parce qu'il a mis le, le grand remplacement comme sujet. En fait, c'est un, un vétéreur de sujet, donc là-dessus, il a été très utile à la campagne. Et tant qu'il parlait que de ça, d'immigration, d'insécurité, il était audible par les, les classes populaires. Et je savais que dès qu'il qu allait être obligé de parler d'économie, il allait s'effondrer. Il faut comprendre que le, 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 les classes populaires, ce ne sont pas des libéraux. Hein, et c'est ça, le, en fait, pour moi, la stratégie gagnante, c'est celle de Marine Le Pen. C'est-à-dire une, une politique souverainiste nationaliste euh, contre l'insécurité, contre l'immigration et tout ça, mais économiquement plutôt de centre-gauche. Il faut plaire à cet électorat-là. Et donc le national-libéralisme, national on va dire, euh, qu'incarne M. Zemmour et euh, maintenant Marion Maréchal, c'est pas du tout euh, sexy en fait pour les classes populaires, donc c'est pour ça qu'il s'est effondré hein, tout simplement dans, euh, après aux élections et après aux législatives. Voilà. En fait, la seule qui pourrait être dangereuse pour Marine Le Pen, c'est Marion Maréchal, mais juste sur sa personne. Voilà. Quoi que Marion, alors j'ai toujours soutenu Marion Maréchal, mais je trouve qu'elle a pris. Euh, j'ai discuté une fois avec des jeunes euh, en soirée, en fait, euh, qui étaient plutôt de gauche, et en fait, ce qu'ils ont reproché à Marion Maréchal, ce n'était pas plutôt ses idées, en fait, au fond, que son côté snob. C'est-à-dire que plus elle vieillit, plus on dirait, elle ressemble à ma prof d'allemand au lycée, quoi. C'est-à-dire euh, froide et snob. Et euh, elle devrait retrouver un peu son sourire et sa légèreté euh, de jeune fille, parce que c'est ça qui plaisait. Voilà. Et surtout, euh, je pense qu'il faut arrêter avec cette ligne libérale. Euh, c'est pas possible. Hein. Puis de l'alliance des droites, elle va se faire, mais elle se fera au second tour. Alors, si Marine... Euh, a vraiment des chances de gagner, je pense que sa stratégie, c'est de lever la tortue, Marine Le Pen. Hein. Donc c'est la tortue, elle, elle peut très bien gagner les présidentielles. Et après, il y aura une alliance avec LR pour les législatives. Vous comprenez Donc l'alliance, en fait, des droites, euh, non, pas tout de suite, au second tour. Enfin, donc aux législatives plutôt, excusez-moi. Voilà. Alors je ne sais pas si j'étais très clair, hein. là je suis le, le matin, euh, j'ai bu mes trois cafés, donc je suis un peu speed. Voilà les mecs, salut, à la prochaine